வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகா பால்சுந்தர் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்லோரும் பழைய நாளில் பண்ணுறது நான் நிறைய பேர் என் வயசில் இருக்கிறவாளாக கேள்விப்பட்டிருப்பேன் பச்சை மிளகா சாம்பார் இதுக்கு வந்து சாம்பார் பொடியோ இல்லை அரைச்சி விட்டு ஏதாவது ஒரு இதுவோ எதுவுமே கிடையாது காரம் ஃபுல்லாக பச்சை மிளகா போட்டு தான் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்னும் நிறைய காய் எல்லாமும் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் கடுகு போடுறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் போடுறேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு குட்டி வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதை ஒரு கால் ஸ்பூன் பெருங்காய பொடி மிளகா பத்தையெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நான் வந்து ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு மிளகா போட்டிருக்கேன் நீயா மிளகா போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஏன் பேர் தெரியும் ஆனால் இதுக்கு இது மட்டும்தான் காரம் அதனால் ஒரு ஏழு மிளகா போட்டால் தான் அது காரம் சரியாக இருக்கும் ஒரே ஒரு தக்காளியும் போடலாம் வெண்டக்கா கத்திரிக்காய் முருங்காய் இதெல்லாம் உங்கள் சௌகரியம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கருவேப்பில் இது காயெல்லாம் வேகத்துக்கு இது தண்ணி விட்டுடலாம் தேவையான உப்பு போட்டுலாம் இந்த பச்சை மிளகா சாம்பார் வந்து ரொம்ப புளியும் இருக்கக்கூடாது ஸோ தக்காளி வேற ஒன்று போட்டிருக்கோம் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு தான் புளி எடுத்து நான் திக்காக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை கடைசியாக தான் விட போகிறோம் இந்த சாம்பார் வந்து நல்ல ஒரு பச்சை மிளகா வாசனையோடு நல்ல காரசாரமாக இருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே நீங்கள் இட்லி தோசைக்கெல்லாம் கூட தொட்டுன்னு சாப்பிட்லாம் சாதத்தில் பசிஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நிச்சயமாக எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணுங்க இது ஒன்று தானே இல்லை மிளகா கிள்ளி போட்ட சாம்பார்னு ஒன்று உண்டு அது என்னென்னு கேட்டேன்னா வர மிளகா இதே இது பத்து ஏழு மிளகா கிட்டே எடுத்துருக்கோம் இல்லையா பச்சை மிளகா அது மாதிரி அது வர மிளகாயை கிள்ளி போட்டு பண்ணணும் இதுக்கான நிறைய தான் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இது கொதிக்கட்டும் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் சூப்பூ ஒரு அரபாக இதெல்லாம் வெந்துருத்தும் பட் இந்த ஸ்டேஜில் இது பருப்பையும் ஆட் பண்ணி அதோடு கூட கொஞ்சம் நாய் கொதிக்கணும் இது வேக வச்ச துவரம் பருப்பு
இதோட கூட கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும் இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முக்கால் பாக ஆயிடுது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை இதில் விட்டுடலாம் பத்து இல்லை இவ்வளோட்டு தான் சக்க பாருங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கும்னு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க இந்த புளி தண்ணியோடு கொஞ்சம் நாய் கொதிக்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் புளி தண்ணி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் சாம்பார் ரெடி எடுத்து அடுப்பு அனுப்பிச்சு தொங்கி போடலாம் பச்சை மிளகா சாம்பார் நல்லா ஜோராக ஆகிட்டு எல்லோரும் க்ளோஸ்அப்பில் பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாேருக்கும் உங்கள் எல்லாேருக்கும் நிச்சயமாக பிடிக்கும் பண்ணி பாருங்கோ கொஞ்சம் தோசை இட்லி சாதம் எதோட வேணால் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நெய் விட்டு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கூட பெசஞ்சு ஊட்டலாம் இது ஸோ ஹை ப்ரோட்டீன் ஃபுல்லாக தவறும் பெறும் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லிவோம் நன்றி வணக்கம்